இந்த போன தொகுப்பில் எலாஸ்டிக் சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ரோட் கிழங்கை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்போது ஒரு மனிதனுக்கு முடக்குவாதமோ கைகால் குடைச்சலோ அல்லது நோய்வாய்ப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பதுன்ற இடத்துல அரோட் கிழங்கு எவ்வளோ முக்கிய பங்கு வகிச்சதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஒரு அமிலோ அமில கலப்பை நீக்குவதில் அதாவது ஒரு எந்த ஒரு டீ போடுறோன்னு சொன்னால் தண்ணி வச்சு அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் டீ இலையை போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் டீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு கிலோ தண்ணிக்கு ஒரு கிலோ டீ இலையை போட்டு டீ வடிக்கணும்னா எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது மாதிரி நிலை தான் ஒரு அமிலோ அமில கலப்பு என்பதும் இந்த அளவில் இந்த அமிலம் இதோட சேரும் பொழுது நம்முடைய உடலில் இந்த நோயை உருவாக்கும் அல்லது அதை நீக்கும் அப்படின்ற இடத்துல தான் மருத்துவமே வேலை செய்கிறது வயிற்றில் ஒரு பொட்டு மலம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே செல்லக்கூடிய உணவானது ஜீரணிக்கும் அந்த மலம் ஒரு 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 பால் இருக்குது ஒரு ஒரு லிட்டர் பால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வைக்கிறோம் அது தயிராகணும் 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 தயிராகணும்னு நினச்சா தயிராகுமா என்னுடைய ஆற்றல் மிக பெரியது நான் மிகப்பெரிய ஞானி எதையும் சாதித்து விடுவேன்னு ஒருவர் சொல்வாரானால் என்னால் தான் எல்லாம் நடக்கிறது என்று ஒருவர் கூறுவாரானால் கடவுள் என்னுடன் பேசுவார் என்று ஒருவர் கூறுவாரானால் அவர் இடத்தில் இந்த பால் திரிஞ்சி தயிராகணும் பால் திரிஞ்சி தயிராகணும் பால் திரிஞ்சி தயிராகணும்னு சொன்னால் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது இது மடமையின் உச்சம் தன்னை மிகவும் உயர்வாக நினைத்து கொள்ளக்கூடிய மனப்போக்கால் நிகழக்கூடிய ஒரு வாயு கலப்பு இதுவும் ஒரு வகையான நோய் தான் பல பேரை பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி நான் இதை செய்துடுவேன் நான் அதை செய்துடுவேன் நான் இப்படி பண்ணிவிடுவேன்னு சொல்கிறவங்களெல்லாம் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட ரொம்ப சாதாரணமாக உலாவிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை உணவு இல்லை என்றால் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்பது தான் கேள்வி தூய ஞானம் என்பதே இது தான் ஒருவேளை உணவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கைகாலகளாக அசைக்க முடியாது ஒருவேளை உணவில் டயர்ட் ஆகிடுவோம் தொடர்ந்து உணவு எடுக்கிறவங்கள சொல்கிறேன் பல ஞானிகள் உணவை காற்றா காற்றின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு தூரத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த சுவையான உணவை வேக வைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த வாடைய சுவாசம் பண்ணி ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு பசி என்கிற நோயை நீக்க முடியும் ஒரு வாடையுடைய தன்மைகளை சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு பிடை பிடித்த சைவ அல்லது அசைவ உணவு ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும் இந்த அசைவ உணவுன்ற பாதையிலேருந்து பார்த்தா ஒரு வீட்டிலேருந்து பிரியாணின்னு ஒன்று செய்கிறாங்க அந்த வாடையானது அந்த தெரு முழுக்க வீசுது கம கம கமன்னு வாசனை அது பிடிச்சவங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு அது நாற்றம் அந்த வாடையை மட்டும் ஒரு மூணு நிமிஷம் சுவாசம் பண்ணால் இவன் வயிற்றுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு இவன் பசியை தள்ளி போட முடியும் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான இந்த மூக்கு இந்த வாயுக்கள் சரியான முறையில் நம்மளுக்கு செயல்படாத போச்சின்னு சொன்னால் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் கடவுளை காரணம் காட்டி தப்பித்து கொள்வதை தவிர தன்னை முன்னிறுத்தி கொள்ள முனையும் மனிதனின் மடமையான செயல் இதுன்றது தான் தூய ஞானத்துடைய துவக்கம் தெளிவின் துவக்கம் அதுவே முடிவல்ல அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு மூலிகை என்பதை முகர்ந்து பார்த்தே தன்னுடைய நோயை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலும் இருக்குது நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி ஒரு மூலிகையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆண் பெண் அலி என்று மூன்று நிலைகளை இந்த இலைகளில் காணலாம் மரங்களில் காணலாம் செடி கொடி எல்லாவற்றிலும் ஆண் பெண் அலி இயக்கம் இருக்கு இதுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது கிரிஷ் என்ற வடமொழி சொல்லாகிய மண் கிருஷ்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்பால் உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது கிருஷ்ணன் என்ற ஆண்பால் உற்பத்தி செய்து கொடுப்பது கிருஷ்ணம் என்கிற பெண் பெண்பால் இந்த ஆண் பெண் இரு இயக்கங்களும் மண்ணில் தான் விளையுது இந்த மண்ணுடைய மாற்று பரிணாமம் கிருஷ்ணஹா என்ற இடத்துல பலவின் பாலாக இருக்கு அதாவது அழித்தன்மை கொண்டு இயங்குகிறது இந்த நான்கும் சேர்ந்து தான் ஐந்தாம் நிலையில் நான் என மருவுகிறது
கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல கிருஷ்ணா மண் கிருஷ்ணம்னா பெண் கிருஷ்ணன்னா ஆணு கிருஷ்ணகானா பலவின் பால் அழித்தன்மை கொண்டது நான் அதனுடன் சேர மனிதன் நானை பிடித்து கொள்வானானால் நான் அவனை அழித்துவிடும் நான் மனிதனுக்கு மட்டும் சொந்தமானால் மரம் செடி கொடி எல எல்லாத்துக்கும் அந்த நான் சொந்தம் இந்த இந்த பூனக்காஞ்சேரி அப்படின்னு ஒரு இலை எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேலே பட்டவனையும் அரிக்கும் பயங்கரமாக அரிக்கும் அந்த மூலிகை அரிக்கிறதுக்கு காரணம் அது செயல்பாடுகள் நான் என்ற விதத்து விதத்தில் இயங்குறது தான் ஊதுபாலை அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இது கள்ளி இனத்தை சேர்ந்தது இதில் சிகப்பு இருக்கக்கூடிய செந்தில்லை அப்படின்னு பேர் அது கடுமையான விஷ விஷக்காற்றை வீசக்கூடியது அந்த ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணால் கூட அந்த விஷ புகை நம்ம உடம்புல பட்டுதுன்னா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது உடம்பு ஊத ஆரம்பிச்சிடும் உடம்பு அங்கங்கே ஊதம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நடக்கக்கூட முடியாது வீங்கிடும் அதுக்கு மருந்து என்ன தெரியுமா எரும மாட்டுடைய சாணி தான் அதுக்கு மருந்து எரும மாடே அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தரை திட்டுறோம் ஆனால் அந்த மாடு போடக்கூடிய மலமாகிய சாணியின் பால் எருமச்சாணியை எடுத்து நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு துணியில் வடிகட்டி மூணு நாளைக்கு காலை மாலை காலை மாலைன்னு கடும்பத்தியத்தோட மூணு நாள் அந்த எருமைச்சாணியை கரைச்சி குடித்தாதான் இந்த ஊதுபாலை செந்தில்லையா ச சிவந்த தில்லையால் ஏற்படக்கூடிய உடல் வீக்கம் மற்றும் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் இதுக்கு மருந்து கிடையாது மலை காடுகள் அலைஞ்சு பார்த்தா தெரியும் எந்த மருத்துவருக்கும் இதுக்கு மருந்து கிடையாது அதை அறிந்தவர்களை தவிர ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்தியா சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவல நிலையில் சித்த மருத்துவம் இருக்குது இயற்கை மூலிகை மருத்துவம்ன்றத வெட்கப்பட்டு கொண்டு தான் இந்த மண்ணில் பிறந்த நாம் நமக்கு சொல்லிக்கொள்கிறோம் ஏன்னா பழமொழி என்னன்னா கூட்டி கொடுத்தாலும் காட்டி கொடுக்காதே என்பது மூலிகை பழமொழி ஒரு மூலிகையை நாலு மூலிகையை பறித்து கூட்டி சேர்த்து கொடுக்கலாமா நோய் தீர ஆனால் இதுதான் அந்த மூலிகை அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கூடாதான் எவ்வளவு ஒரு கொச்சையான விஷய ஒரு நாகரிகமான விஷயத்த கொச்சை படுத்துவதை போல் கூறியிருக்கிறார்கள் முன்னோர்கள் கூட்டி கொடுக்கலாம் காட்டி கொடுக்காத நம்ம அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் மூலிகைகளை சேர்த்து கூட்டி கொடு நோய் தீர ஆனால் இதுதான் அந்த மூலிகைன்னு காட்டி கொடுக்காதன்றது பழமொழி இன்றைய சூழல் தலைக்கீழாக திருப்பி கொண்டிருக்கிறது கூட்டி கொடுக்காத காட்டியே கொடு ஏன்னா மூலிகை இனங்கள் அழிஞ்சு போச்சு தெரியாததுனால விஷச்செடின்னு பிடுங்கி போடுறான் மா மருந்துகளை நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத மருந்துகளை கிள்ளி வீசி எறியிறான் வெட்டி எடுக்கிறான் தான் வீடு கட்டி அங்கு சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று அங்கே வர பாம்புகளை கொள்கிறான் ஒரு கரப்பாம்பூச்சை விடுறது இல்லை அது ஹிட்டுன்னு ஒன்று அடித்து அதை கொள்கிறான் ஒரு கொசு அதை விட்றது இல்லை ஒரு ஈ எத்தையாவது இந்த மனுஷன் விட்டானா அது கடிக்கும்போது வலிக்க தான் செய்யும் தட்டி விட்டால் போயிட போகுது இவன் அழிக்க அழிக்க முயற்சி செய்யும்போது அது பெருக்க பெருக்க பெருக்கி தான் வருது இதுவும் நடக்குது ஆக ஒரு மூலிகையும் இவன் வாழ விடுறது இல்லை எதையும் வாழ விடலாம் ஆனால் இவன் மட்டும் வாழணும்னு சொன்னால் எப்படி வாழ்வான் சற்று சிந்திச்சு பார்த்தா ரொம்ப வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கும் மூலிகையை இன்றைக்கு நாம் என் போன்றவர்கள் காட்டி கொடுக்கும் நிலையில தான் இருக்கோம் கூட்டி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எந்த மூலிகை எதுன்னு எவனுக்கும் தெரியல ஒரு அரட்கிழங்கு தெரியல ஒரு சிரியானங்க நிலவேம்புன்ற சிரியானங்க தெரியல வேப்ப மரத்துடைய வகை புரியல சோற்று கற்றாழைக்கு அலோவீரான்னு சொன்னதான் தெரியுது அது குமரின் பேர் செங்குமரின்றது சிகப்பு சோற்று கற்றாழையையும் குமரின்றது பச்சை கற்ற சட்ட சோற்று கற்றாழையை கொடுக்குறோம் இது இங்கிலீஷில் பார்பண்டா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அதுலேயும் அமெரிக்கன் பார்பண்டா அப்படின்னு பல மடல் பெருசாக இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷன்றான் அது ஒன்றுமே இல்லாதது என்றைக்குமே நாட்டுக்கு தாழ உன்னுடைய மண் நீ பிறந்த மண் உன்னை சுற்றி வரக்கூடிய மூலிகைகள் மட்டும்தான் உனக்கு காப்பாற்றும் தருவிக்கப்பட்டது காப்பாற்றாது அமெரிக்காவுக்கு போனால் அமெரிக்கன் பார்பண்டா வேலை செய்யலாம் இந்தியாவுக்கு அது வேலை செய்யாது இதை புரியறது இல்லை நம்ம கிள்ளி எறிகிறோம் விலை அதிகமாக இருந்தால் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையான விலையை சொன்னால் நம்புறது இல்லை ஒரு மூலிகைகளுடைய விலை ஒரு கரு அந்த அன்னை கூட பேசுகிறேன் கருமஞ்சளுடைய விலை பதினஞ்சு லட்சம் சொல்கிறாங்க ஒரு கிலோ காதுபட அது கூட திருட்டுத்தனமாக கொண்டு வந்து கொடுக்குறான்றான் மண்ணில் விளையாடுறதுக்கு இதுக்கு ஒரு தடை ஏன்னா அந்த இனம் அழிக்கப்படுகிறது அழித்ததுக்கப்புறம் நீ எதை வச்சு வாழ போகிற எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு 
ஒரு உணவுக்கு ஒரு அரிசி வகைகள் அறுபது வகையான அரிசி வகைகள் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன ஆச்சு எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது அரிசி செடியில் விளையுமா மரத்தில் விளையுமான்னு கேட்குற ஒரு அவல நிலையில் நம்ம இருக்கோம் ஆக இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா நம்ம உடலில் செல்லக்கூடிய வாயுக்களின் தடுமாற்றம் நம்மை தடுமாற வைக்க உயிராற்றலை இழந்து வாடும் பேடிகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி எடுத்து பாருங்கள் ஃபெர்டலிட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் குழந்தையின்மைக்கு ஒரு சிகிச்சை மையம் ஒரு ஆணுடைய விந்தை எடுத்து பெண்ணுக்குள்ளே வச்சு பிள்ளையப்பத்துக்கு வேண்டிய ஒரு அவல நிலை இயல்பாக நடக்கிறத விஞ்ஞானம் வந்து எப்படி மாற்றி கொடுத்துன்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கண்களில் ரத்தம் வடுகிறது கூட்டி கொடுக்கறது போய் காட்டி கொடுக்க வேண்டிய நிலை இதுதான் பா மூலிகைன்ற இடத்துக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோன்றது தான் வேதனையான நிகழ்ச்சி இந்த அவல நிலைகளை எப்படி நீக்குவதுன்னும் போது நமக்கு அஸ்வகந்தா அப்படின்னு சொன்னால் நாகரிகமான பெயரும் அதுக்கு தமிழ் பெயர் என்ன தெரியுமா அமுகுராங்கிழங்கு அதுதான் இந்த பேர் ஒரிஜினல் பெயர் இந்த அமுகுராங்கிழங்குன்னு சொன்னால் அசிங்கமான வார்த்தையாம் அதை நாகரிகமும் அஸ்வகந்தா அப்படின்னு கூப்பிட்றா கூப்பிடுறாங்க அஸ்வகந்தா லேகியம் அஸ்வகந்தா பவுடரு என்னென்னமோ அதை வச்சு ஒரு வியாபார கூட்டம் அந்த மூலிகை எப்படி இருக்குமான்னு கேட்டால் தெரியாது நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய் அஸ்வ அமுகுராங்கிழங்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னால் கட்ட கட்டையாக ஒரு நாலு துண்டு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி அரைச்சி சாப்பிட்டுனு இருக்கும் இந்த அஸ்வகந்தாவை நம்மளே வீட்டில் வளைய வச்சு சாப்பிட்டா யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரலாம் விற்கிது நீங்கள் ஒரு கிலோ அஸ்வகந்தா ஒரு கிலோ அஸ்வகந்தா செடி அதாவது அமுகுராங்கிழங்கு செடி ஒரு கிலோ ஒரு செடியை வாங்கி நட்டிங்கன்னா அதுவும் இரநூறுபா முந்நூறுரூவாய்க்கு மேலே இருக்காது ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ காய்களை கொடுக்கக்கூடியது ரொம்ப சாதாரணமாக வளையக்கூடிய ஒரு மூலிகை இந்த அஸ்வ அமுகுராங்கிழங்கு செடியை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அந்த அதனுடைய விளக்கங்களை கொடுக்கறதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு இடத்துல ஒரு மனிதனுக்கு உயிராற்றல் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் அவன் நடை பிணம் தான் சித்தர் குளம் இதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பாடலை தொகுத்துருக்கு விந்து விட்டவன் நொந்து கெட்டவனே அப்போது விந்து விட்டவன் நொந்து கெட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோமே விந்துன்னா என்னான்னு சொன்னோம்னா இந்த எச்சில் நாக்கில் சுரங்குது பாருங்கள் அது ஒரு விந்து உங்கள் கண்களில் வடியக்கூடிய நீர் ஒரு விந்து ஆனந்த கண்ணீராக இருந்தால் கண்ணீரின் சுவைகள் பலவிதம் ஒரு சோகத்தில் அழுக்கு அழும்பொழுது கறிக்கும் ஒரு ஆனந்தத்தில் அழும்போது சிறு அளவில் இனிக்கும் இந்த கடை கடை தண்ணி கடைசி கடை சிலர் பார்த்தா இந்த கடைசியில் நெகிழ்ச்சியினால் இந்த கண் இந்த கண் ஓரத்தில் இந்த தண்ணி வருத்தும் அந்த தண்ணீர் வந்து ஒரு மாதிரி சிறு கசப்பு தட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கண்ணி தண்ணி தொட்டு நக்கி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இப்படி பல நிக நிகழ்வுகள் இருக்குது ஆனால் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது அழுக்குன்றோம் உள்ளே இருக்கும்போது அது என்ன உள்ளே போகும்போது உணவு வெளியில் வந்தால் மனம் ம மலம் ஆனால் உள்ளே இருந்த அந்த உணவு தானே வெளியே மலமாயிருக்கு அப்போ இந்த மலம் என்பது நம்ம வயிற்றில் மலம் இருந்தால் தான் உணவு கூட மலமாகி உரமாகும் ஒரு பாலை பற்றி பேசணும் இல்லையா அந்த பாலில் எடுத்தால் ஒரு துளி தயிரை ஊற்றினோம்னா அந்த பால் தோஞ்சி தயிராகும் பார்வையால் தயிராகாது அந்த தயிரை தோய்ப்பதற்கு ஒரு ட்ராப்பு தயிர் தேவைப்படுது அதே போல் நம்முடைய உணவை ஜீரணம் செய்வதற்கும் நமது உணவு குழாயில் உணவு குழாயில் கொஞ்சம் மலம் இருக்கணும் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி யாரும் இருக்க முடியாது சேர்த்து போயிடுவோம் அப்படி ஒரு ஒரு விஷயங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று பின்றி பிணைந்து தான் வாழ்க்கை ஓடினு இருக்கு மலமின்றி உணவு இல்லை உணவின்றி உரம் இல்லை உரம் இன்றி உயிர்கள் இல்லை உயிர்கள் இல்லாத இடத்தில் நாமும் கிடையாது எதுக்காக இந்த வாழ்க்கை உன்னை போல் ஆசைப்பட்டு வாழும் மூலிகைகளை பாருங்க யாரையாவது எதிர்பார்க்குதா அப்பா எனக்கு பசிக்குது அப்பா எனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டு என்னை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டுவான ஒரு மூலிகை கேட்குறது இல்லை அப்போ நம்ம கேட்கலாம் அதுக்கு கை கால் இல்லைன்னு ஆனால் உன்னை போல் உணர்வு இருக்குது அதை சாப்பிட்டு வாழ்கிற உணவுக்கு கை கால் வருது அதை சாப்பிட்டு வாழ்கிற உணவுக்கு ஆற்றல் இருக்குது அதுக்கிட்ட இருந்து கிடச்சது தான் எல்லாமே ஒரு பையன் பேசிகிட்டு இருந்தான் அப்பா கிட்ட அப்பா உனக்கு அறிவே இல்லைப்பா இது பல குடும்பங்கள் இன்றைக்கி நடந்துன்னு இருக்குது அப்பாவுக்கு கோபம் வந்தது புத்திசாலியான அப்பா பார்த்தாரு உண்மை தாண்டாண்டார் அந்த பையன் தகச்சின்னு தான் எனக்கு அறிவு இருந்தால் உன்னை பெற்றிருப்பனா அப்படின்னு திருப்பி கேட்டார் அந்த பையன் பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா உண்மையான வார்த்தையே அது தான் 
பையன் கேட்குறேன் ஏன்னா இவனை பெற்று வளர்த்து இவனுக்கு வாழ்க்கையை ஊட்டி வழி நடத்துகிற அப்பா அம்மா இவனுக்கு அறிவு இல்லாதவங்களாக தெரிகிறாங்க இவர் அறிவாளி இப்படி ஒரு மடத்தனம் எதனால் நடக்குது சரியான உயிராற்றல்கள் உச்ச உச்சென்று அவனை இயக்காத காரணத்தால் தான் இந்த வார்த்தைகள் தடுமாற்றம் ஒரு சுவாமின்னு சொல்கிறவனோ ஒரு தூய ஞானின்னு சொல்கிறவனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு கடுகடுப்பு இருக்கும் இயல்பான சாந்தம் இருக்கும் அவங்க பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்காக வாழலை அவங்களுக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஒரு மனிதன் இன்றைய நாட்களில் எடுத்தால் ஒரு மனிதன் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறான் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசில் வேலையிலேருந்து ஓய்ச்சல் காண்டுறான் ஏன்னா மனைவி கிட்ட சேர்க்க மாட்டா பிள்ளைங்க மதிக்காது அவர் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து படிப்பார் அதில் மருத்துவ குறிப்புகள் அல்லது ஆன்மீக செய்திகள் அல்லது கடவுளின் பால் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னு எழுதுவார் படிப்பார் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இவர் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருவார் என் மேலே சாமி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் டான்ஸ் ஆட மிஷின் ஆன்மீகவாதின்னுவார் இவர் அடுத்தவங்களுக்கு வழிகாட்ட முனைவார் இவர் ஓஞ்சி போய் ஓரங்கட்டப்பட்டவர்னு இவருக்கு தெரியல தன்னை முன்னிறுத்தி கொள்ளும் முயற்சி எந்த மூலிகை இந்த வேலையை செய்கிறது கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வளருது முடிஞ்சதை கொடுக்குது பறித்து சாப்பிட்டாலும் கேட்கறது இல்லை ஒரு பழத்தை ஒரு காக்கா கொத்தி சாப்பிட்டாலும் நம்ம மரம் கேட்கறது இல்லை விதையை கீழே துப்பினதுக்கு முடிஞ்சால் விளையுது இல்லைன்னா மனித மற்ற ஜீவன்களுக்கு உணவாகுது மனிதன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த இடத்துல நான் மனிதன் என்று மார் நிமித்தி கொண்டிருக்கிறான் நான் என் என்ற அறியாமையின் அங்காரத்தால் ஆனால் ஒரு மூலிகை இல்லை இந்த வேலையை செய்கிறது இல்லை அவன் திட்டினாலும் அடித்தாலும் எதை பண்ணாலும் அவனுக்கு தேவையான கொடுத்துட்டே இருக்கு இது ஞானிகள் வாழ்க்கை மரத்து மரங்களை ஒத்தது ம சராசரி மனித வாழ்க்கை பேய் பிசாசுகளுக்களுடன் பேயாட்டம் போட்டு சாமி ஆடிக்கொண்டு திரிவதாக இருக்கு இன்றைக்கு பலர் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் பல பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் பலர் சொத்து சுகத்தை இழந்து நிற்கிறார்கள் பலர் செய்வதறியாது திகைக்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா நான் எனக்கு ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன் என் ரிட்டையர்ட் லைஃப்பில் நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் புஸ்தகத்தை படிக்க வேண்டியது அதை அப்படியே வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு கதை சொல்ல வேண்டியது நீ படித்து ராமாயணத்தை படித்த ராமாயணத்தை எனக்கு படித்தா ஏறாதா நீ படித்த மகாபாரதம் எனக்கு படித்தா ஏறாதா நீ படித்த சித்தர் குல குறிப்பு மருத்துவங்களை நாம் படித்தா ஏறாதா புஸ்தகத்தில் இருக்கிறத யார் படித்தாலும் யாருக்கும் ஏறும் அனுபவம் என்பது தான் இங்கே மூலமாக இருக்கும் செத்து போனால் கற்பூர கட்டி கொளுத்துறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாத தனித்த வாழ்க்கை எங்கள் வாழ்க்கை எங்களுக்கு பெண் ஆண் அலின்ற ஒரு பேதாபேதம் கிடையாது மரங்களை போன்றது எங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுப்போம் எங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் உங்களுக்கு மனுதானால் பெய்த்து கொடுப்போம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் இந்த ஞான வாழ்க்கை இருக்குது இது அனுபவத்திற்கு உட்பட்டது ஞானிகளை பழிக்காதீர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை செவிமடுத்து கேளுங்கள் அவர்கள் உங்களுக்காக வாழ்கிறார்கள் உங்களுடைய சந்ததிகளுக்காக வழிகூறுகிறார்கள் இன்றைக்கு கூட்டி கொடுக்க வேண்டிய மூலிகைகளை காட்டி கொடுக்க வேண்டிய அவல நிலைக்கு நம்ம தள்ளுப்பட்டுருக்கின்றது தான் வேதனையான நிகழ்ச்சி இந்த அவல நிலையை உருவாக்கியது எது அப்படின்னு பார்த்தா உடலில் உள்ள உயிர் சத்து குறைபாடுகளே விந்து இந்த எச்சிலில் விந்து இருக்குது கண்களில் வழிகிற நீரில் இருக்குது வெளியேறும் மலத்தில் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் அந்த விந்து இருக்குது உடம்பில் இருக்க அழுக்கில் கூட அதை உண்ணுவதும் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது உன்னுடைய ரத்தம் ஒரு ட்ராப் கீழே விழுந்தால் அதை குடிக்கிற ஜீவன் இனப்பெருக்கம் செய்யுது ஏன்னா அதில் விந்து இருக்குது விந்து இல்லாத இடத்துல அந்த விந்தை விட்டவன் நொந்து கெட்டவனாராம் இதை சித்தர்கள் பாடல் நமக்கு குறிப்பு கொடுக்குது அப்போது இந்த வித்து சக்தியை எப்படி பெறுவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கான மூலிகைகளில் முதலிடம் வகிப்பது அசுகந்தா என்ற அமுகிறாங்கிழங்கு உடல் பெருத்து இருந்தது தான் அதை கொஞ்சம் தண்ணியில் தேனை ஊற்றி சுட தண்ணியில் தேன் ஊற்றி ஒரு அமுகுறாங்கிழங்கு ஒரு டப்பாவை போட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கலக்கி குடித்தா உடல் வெயிட் வெயிட் குறையும் உடல் மெலிந்திருக்கிறாயா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அமுகுறாங்கிழங்கு இப்போ ஆரோக்கியமாக காமிச்சேன் அந்த ஆரோக்கியழங்கு மதன காமப்பூ போன்றவைகளை கொஞ்சம் சேர்த்து கலக்கி கஞ்சி தண்ணியில் கலந்து கு உப்பு சிறு உப்பு போட்டு குடித்தா உடல் பருத்துரும் உடல் பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான மூலிகை தான் இந்த அமுகுறாங்கிழங்குன்னு சொல்கிறது அந்த அமுகுறாங்கிழங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு அண்டைய பலனை மேலும் மேலும் எடுத்து சொல்லப்பந்தான் சொல்லி சொன்ன மூலிகை என்ன இது தான் மிகவும் பாசமான ஒரு மூலிகை ரொம்ப நெருங்கி மனிதனோட பழகக்கூடியது நம்முடைய உணர்வாற்றலை ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சிக்கும் 
இதை எப்படி நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா இந்த விரல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு விரலால் இதை இப்படி தொட்டு பார்த்தா தெரியும் அது ஓட்ட பகுதி இது கொஞ்சம் பழக்கம் வேணும் இந்த நரம்பு ஓட்டம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த தண்டு இந்த கிளைகள் இந்த சிறை நரம்புகளில் இந்த மோதிர விரலை பயன்படுத்தி மெல்லிதாக அப்படி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதிர்வுகள் அது கொடுக்கும் மனிதன் போனால் நெருங்கி அவங்க கூட ஒட்டி வளரக்கூடிய அளவில் இந்த மூலிகையுடைய தன்மைகள் உடையது பாருங்கள் அது காற்று கூட இல்லாத இடத்துல அந்த உணர்வுகளை எப்படி அது வெளிப்படுத்துதுன்னு பார்த்தா அதிர்றது தெரியும் காற்று கூட கிடையாது இங்கே சுற்றி சீல் பண்ண இடம் அதனுடைய அசைவை பாருங்கள் மனுஷனுடைய அசைவை இது அசங்கலை இது பாருங்கள் எவ்வளோ அசங்கலாக இருக்குது இதுக்கு அதிர்வுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் இது அவ்வளோ நெருங்கி மனுஷனோட பாசமாக பழகக்கூடியது அது கிட்ட போனால் பாருங்கள் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அதிர்வுகள் எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த அதிர்வுகளை கொடுக்கும் எடுத்துட்டோம்னா நிந்துடும் இந்த மூலிகைகளை நம்ம வெட்டி வீழ்த்துறமே பாருங்கள் நிந்து போச்சு அந்த மாதிரி செடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிந்து போச்சு அசைவு இந்த அசைவுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போது ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்தும் இந்த மூலிகைகளுடைய பயன்பாடுகள் இப்படி இருக்க இதனுடைய தண்டு பாருங்கள் இந்த தண்டு தான் கிழங்காக இருக்குது என்னுடைய வேர் இந்த தண்டெல்லாம் வந்து ஆண்மை சத்தை அதிகரிக்கக்கூடியது உடல் பலவீனமானவர்களுக்கு உடல் பலத்தை அளிக்கக்கூடியது ஆண்மை சத்து இழந்தவர்களுக்கு ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அந்த ஆண்மை சத்தை இழ திருப்பி கொடுக்கக்கூடியது இன்றைக்கி நரம்பு தளர்ச்சி வந்ததுன்னா நியூரோபியான ஒரு இன்ஜெக்ஷனை பண்ணிக்கிறோம் இதில் ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மருந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நியூரோபியான் இன்ஜெக்ஷனை விட பல மடங்கு பலம் அளிக்கக்கூடியது இந்த இலைகள் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு சக்தி உடைவு இதை வந்து கஷாயம் போட்டு குடிக்கலாம் இந்த இலைங்களை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு இந்த தண்ணியில் வெறும் தண்ணியை கூட குடிக்கலாம் உடம்புக்கு தேவையான உயிர் சத்துக்களை அற்புதமாக கொடுக்கும் இப்படி பல 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 அற்புத மூலிகைகளில் இந்த அஸ்வகந்தா என்ற இன்றைக்கு சிங்சான் சொல்லக்கூடிய சைன மருத்துவத்தில் வயாகரன்ற மாத்திரை செய்தால் சொல்லப்படுது அதெல்லாம் இது தூக்கி சாப்பிட்ரும் பச்சையாக சாப்பிட்டோம்னா இந்த செடி அந்த வயாகிராகன்ற ஒரு மருத்துவத்துடைய மூலக்கூறுகளை பன்மடங்கு உடையது ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கக்கூடியது நம்ம வளர்த்து இதை நம்ம வீட்லேயே வளர்க்கலாம் ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் போதும் இல்லை தொட்டி பெரிய தொட்டியை வச்சு அதுக்கு தேவையான உரமிட்டு வளர்க்கலாம் ஆறு மாத காலம் நம்முடைய பயிர் நல்லா கிழங்கு வளரும் தேவையான பொழுது இந்த இலைகளை கிள்ளி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம் உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜி லெவலில் லெவல் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளை சொன்னமே முதல்ல விந்துன்னு அந்த விந்து சக்தி அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் நாவரட்சியை தடுக்கும் நரம்பு மண்டலங்களை உறுதிப்படுத்தும் அந்த தொடையுடைய தொடையுடைய பின்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விந்து உற்பத்தி ஸ்தானத்தை பலப்படுத்தி கொடுக்கும் விந்து பை அல்லது கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்தி கொடுக்கும் மூல நோயை கட்டுப்படுத்தும் மூலாதாரத்தில் அதாவது நம்முடைய மலத்வாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய எந்த விதமான நோய்களையும் இது கட்டுப்படுத்தும் மூளைக்கு தேவையான பலத்தை கொடுக்கும் மூளையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்கிற ஒரு பகுதி தான் எல்லாத்தையும் உரிய தன்மை உடையது அந்த உரிய தன்மைக்கு இது மிக மிக பலத்தை அளிக்கக்கூடிய வல்ல ஒரு வல்லமை உடைய மூலிகையில் இந்த அமுக்ராங்கிழங்கு என்று சொல்லக்கூடிய அஸ்வகந்தா என்பது மிக சிறந்த பலனளிக்க வல்லதுன்றத சொல்லிட்டு இதனுடைய தொடரை என்ன மாதிரி நிலையில் இது இது பண்ணிகிட்ருக்குன்ற நம்ம பேசுவோம் இந்த இந்த மூலிகை இல்லாத எந்த மருத்துவமும் பயன் தராது இந்த மூலிகையுடைய விசேஷம் என்பது அப்படிப்பட்டது உடலில் ஏற்படக்கூடிய அமில சுரப்பிகளை கட்டுக்குள் வைத்து அந்த அமிலத்திற்கு தேவையான அதிசக்தியை அளிக்க ஒரு வல்ல ஒரு அற்புத மூலிகைகள் தான் மூலி மூலிகைகளில் முதலிடம் வகிப்பதுன்றது தான் இந்த அஸ்வகந்தா என்று சொல்லக்கூடிய அமுகுராங்கிழங்குடைய ஸ்டேஜ் இதில் நாட்டு அமுகுராங்கிழங்கு சீம அமு அமுகுராங்கிழங்குன்னு ரெண்டு இருக்குது இது நாட்டு அமுகுராங்கிழங்கு இது தான் மிகச்சிறந்த பலன் ஒரு சீம அமுகுராங்கிழங்கு கொடுக்கக்கூடிய பலனை விட இது நான்கு மடங்கு அதிக பலன் அளிக்க உள்ளது அதே போல் இந்த அமுக்குராங்கிழங்குன்றத பச்சையாக எடுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப விசேஷம் இந்த தண்டுகளை கட் பண்ணி முத்துனதுக்கப்புறம் கிழங்குகளை கழுவி எடுத்துட்டு கழுவுற முறையை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் வெந்நீர் தண்ணியில் சுத்தமாக மண்ணில் சாதாரண தண்ணியில் கழுவிட்டு வெந்நீர் தண்ணியில் கழுவி 
நாலு எலுமிச்ச ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதை கலக்கி அலசுனீங்கன்னா அதில் இருக்க விஷக்கிருமிகள் அகன்றுவிடும் இந்த தண்டை பச்சையாக பாலில் நல்லா அரைச்சி பாலில் கலந்து பணங்கர் சீனி பணங்கற்கண்ட கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு நாட்களில் பிறவியில் ஆண் தன்மை இழந்தவனை தவிர பிறவி பிறப்புலேயே அழித்தன்மை அடைந்தவனை தவிர இடையில் இன்றைய வாலிபர்கள் அல்ல சின்ன பசங்க கை பழக்கம் தேவையற்ற ஹோமோசிக்ஸ் பழக்கம் இந்த மாதிரி பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய உறுப்பு வளர்ச்சியை கெடுத்து நிற்பாங்க அதே போல் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் உறுப்பு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அந்த சி சின்னதாக இருக்கிறத பெருசாக்கணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போவாங்க அங்கே போனாங்கன்னா அவங்க அதை பெருசாக்கணும்னு மருந்து கொடுத்து இருக்குதையும் கெடுப்பாங்க அல்லது சிலர் செய்யலாம் அது நமக்கு அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போக விருப்பப்படலை நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் போகவே வேண்டாம் இயல்பாக இந்த தண்டு இந்த வேறு வீட்டில் வளர்த்து இந்த தண்டை வாங்கி பச்சையாக வாங்கி நன்றாக அரைத்து அதை பாலில் கலந்து இருபத்தி ஓரு நாள் வரையில் குடித்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்மை உறுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய மர்மஸ்தானம் உறுதி அடைவதோடு வளர்ச்சியும் அடையும் அப்படின்றத இந்த அஸ்வகந்தா செடி தான் மூலமாக இருக்கு அதுக்குன்றதையும் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் ஆக ஒன்று ஒன்று ஒன்லேயும் இந்த மூலிகையின் வளம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் என்கிற அகங்காரத்தை விட்டு நாம் என்கிற நிலையில் இருந்து இந்த இலை செடி கொடிகளை நாம் பாதுகாக்க முயலுவோமானால் அதை வளர்த்து பயனடையலாம் அடைந்த பயனை பயனை அடுத்தவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த மூலிகைகளெல்லாம் காட்டி கொடுக்கக்கூட ஆள் இல்லாத இடத்திலிருந்து பல மலைக்காடுகளில் வசிக்கக்கூடிய தொழில் முறை நண்பர்கள் மூலமாக தான் நாங்கள் இதை பிடிச்சி அவனுடைய பலனை நேரடியாக அனுபவித்து அது சரியான முறையில் வேலை செய்தான்றதை எங்களுடைய அனுபவத்துக்கு உட்படுத்தி தான் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த இலையை நாங்கள் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லி சொன்னால் அனுபவம் இல்லாத செய்ய மாட்டோம் இந்த இலைகள் என்னென்ன நிலைகளில் பயன்படுன்றத அதனுடைய விஷயங்கள் வேறு மாதிரி இருந்தாலும் இதனுடைய இயல்பு என்பது மனிதனுடைய உடல் நலத்தை பெருக்குவதோடு உயிராற்றலை வளர்த்து அவன் சந்ததி பெருக்கத்திற்கு வித்திடுகிறது தூய ஞானிகளுக்கும் உகந்தது இந்த கிழங்கு இந்த கிழங்குடைய தன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் நல்லா கிணமாக வளரக்கூடிய இந்த வேரெல்லாம் இது கொஞ்சம் சின்ன செடி அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நன்றாக ஒரு மூன்று அடி உயரம் வளம் வரும் கிழங்குகள் இந்த வேரெல்லாம் நல்லா கிணமாக வரும் அந்த வேர் எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தமாக பண்ணி இந்த தண்டுகளெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவு அற்புதமான மூலிகை இதை காய வைத்து உண்பதை விட நாமே வீடுகளில் வளர்த்து இதை பயன்படுத்தினால் மிகவும் அற்புதமான பயனை அடையலாம் பக்கத்தில் சிகப்பு சென்று ச சோற்று கற்றாழை இருக்குது செங்குமரி என்று சொல்லக்கூடியது பக்கத்துலேயே இருக்குது பாருங்கள் அது அது தான் செஞ்ச சிகப்பு சோற்று கற்றாழை இது தான் இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது இந்த சிக சிகப்பு சோத்து கற்றாழையும் நல்ல மருந்து தான் பொதுவாக உடல் வனப்பு என்பதை விரும்புபவர்கள் தெகிரியமாக இந்த கிழங்குகளை பச்சையாக வளர்த்து அதை அறுத்து அரைத்து உண்ணவில் உண்ணலாம் ஆனால் இந்த இனத்தை பெருக்கணும் பெருக்குனதுலேருந்து தான் நீங்கள் இதை செய்ய முடியும் ஒரு தரம் உண்டா பத்து செடி வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சக்தியை வளர்த்துக்கணும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த செடிகள் எல்லாம் இருக்குது ரொம்பவும் மிக விலையும் குறைவானதுன்றத சொல்லிட்டு அடுத்து மூலிகைகளை பற்றி அழிந்து வரும் இடத்துல இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளை அடுத்து தொடருவோம் என்று கோரிக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்